。看到这样的画面，你有没有觉得少了点什么？没错，就是声音。还有这良好声音体验的前提，全都是源于它，麦克风。所以这次非常感谢索尼数字音频麦克风，能和我们一拍即合，来和你一起弄懂麦克风的你。那节目的最后，我们也会给大家抽奖赠送一些麦克风，希望你看完节目之后，也可以亲手上手来试一试。目前我所使用的麦克风，基本上还是以动圈和电容麦克风为主。那两者的区别主要在工作原理之上。动圈麦克风其实挺简单的，是声波驱动振膜，还有线圈振动，在磁场中切割磁力线，产生交流电流，进而产生电信号。我们初中都学过。而电容麦克风则是声波的震动，改变了两块极板之间的距离，使得电容量发生变化，产生交流电压，从而再产生电信号。那它们各自没有说好和坏，都有优缺点，也适用于不同的使用场景。那简单来说，动圈麦克风灵敏度比较低，不容易拾取到环境音，所以舞台表演、KTV、演讲等等嘈杂的场合，你都可以看到它的声音。那电容麦克风的灵敏度比较高，音色细腻，更适用于录音、配音、直播等等对于声音质量要求比较高的场合。那你可以听一下，在同一场景之下用这两种麦克风的收音区别，你会更喜欢哪一种？你现在听到的声音是动圈麦克风收到的声音，你现在听到的声音是电容麦克风收到的声音。那归根到底，两种常用的麦克风都是把声音处理为可以编辑的音频数字信号。但是目前大部分的麦克风，你会发现它还是需要在麦克风收到声音以后，把声音信号先转化为模拟音频的电信号，然后再传输到摄影机机内，再完成数字转换。当然，麦克风本身也是在不断的进化和升级的。像索尼这样的数字音频麦克风系列，通过首创的热需 MI 接口，麦克风能够直接在相机上输出数字信号，无需要额外的数据线还有供电，使得体积和轻便的同时，也更具有一体性，所以有着更好的防尘防潮的效果。那确实，在一定程度上，现在你不必在拍摄过程中担心麦克风突然没电，也不会出现在出门的时候忘带数据线的尴尬。那相比于需要插线的模拟音频麦克风，免去了中间的电信号的转换过程。那在噪音控制上也确实会小一些，你可以听一下它和索尼之前的模拟麦克风的声音对比，大概是这样。你现在听到的声音是模拟音频麦克风的声音，你现在听到的声音是来自数字音频麦克风的声音。在声音的记录和存储方面，那早期的模拟音频录制其实是一个非常机械的过程。那首先，声源产生声波，留声机的大喇叭捕捉声波以后，它在喇叭的尖端会连接一个振膜振动，并且带动唱针振动。那塑料的留声唱片表面的凹槽就会开始滑动，声波就会刻录在唱片的凹槽之中，从而实现声音的录制。那你甚至都不需要一个专业的黑胶唱片机播放，因为它是一个物理层面的东西，你只要用个听诊器加上一根针，其实就可以听到它里面的声音。而数字音频则通过采样、量化、编码还有压缩这四个步骤，把麦克风接收到的声波转化为数字信号来存储。那首先，采样是用一定的频率测量声波的振幅。那采样率的设置会有一点像你用相机的分辨率设置，采样率越高，就算是照片的分辨率越高，那保留的细节也会越多。那用于电话通信的八千赫兹，相当于一零八零 P 的图像，你可以这么理解。而索尼和飞利浦推出的 CDDA 标准，也就是四十四点一千赫兹，也就是我们常说的 CD 音频，以及用于 DVD 和蓝光光盘的四十八千赫兹，还有九十六千赫兹，则相当于更高分辨率的八 K 或者十六 K 的影像。那你也可以来听一下，不同采样率的同样声音，你能不能听出区别？那接下来，量化是将采样点振幅数字化，单位是比特，很常见。我们通常会见到8比特、1 6比特、二十四比特、三十比特。那同样类比于照片，就是相当于把每个像素的亮度还有颜色这些信息数字化一样，量化精度越高，声音的动态范围也就越大，同时也会需要更大的存储空间。那目前在我们节目的声音规格里，我们是4 8八千赫兹、二十比特。那在这个录制规格之下，声音动态范围大概在0到1 4四分贝。那正常人所能承受的声音响度大概在120分贝左右，对于我们来说，这个规格是已经足够使用了。那最后就是编码还有压缩，就是用一定规则将量化后的音频编为二进制的代码，那就像是把照片保存为 JPG 或者 PNG 格式一样。那压缩则是用算法来压缩编码后的数据，以便于传输还有存储。有损压缩的像 MP3， 就像是照片的 JPG 格式。虽然细节有所损失，但是文件体积较小，而无损压缩的 FLAC 则像是 PNG 格式，在压缩的同时也保留了原始的音频质量。
。那目前主流的压缩规格是 AAC， 它在体积和音质方面表现都非常优秀，是苹果还有索尼等一众厂商所默认的音频编码格式。所以模拟音频和数字音频只是两种不同的声音处理技术手段。虽然两者在听感这个玄学领域见仁见智，但是客观来说，数字音频的低失真、频响宽、动态好，以及便于储存、编辑，还有传输。已经成为现在音频处理工作的主流。那聊完了音频信号的处理方式，那接下来我们聊一聊到底如何使用麦克风才能获得一个非常干净的声音。那接下来我们将分别介绍在室内、户外、短片拍摄以及 Vlog 这四个我们节目日常常见的收音场景之下使用麦克风的类型还有创作的小技巧，希望对你有些帮助。首先，不论在哪个环境中，一个大前提就是在录制过程中合理控制音频信号的大小，这是重中之重，直接决定了你的音频是否可用。那这有点类似于摄影机的曝光。那通常情况之下，我们会以人声的响度作为一个标准，那一般控制在负二十 dB 左右，负二十分贝。那音量过小会导致后期提高人声音量的时候，原本听不到的底噪会被你一起放大，从而可以被听见。那音量过大，则可能因为说话声音起伏而导致声音过爆，在后期是几乎无法修复的，这是非常糟糕的一个情况。而在收音过程中，另一个比较关键的因素就是混响。混响的声音可能会让人听起来比较好听，但是对于视频而言，它实际上会降低信息传递的效果，导致一些字和词变得模糊不清，无法传达有效的信息，后期也很难去修复它。那为了减少混响，通常我们会在室内或者影棚里面录制，在我的左右两侧布上这样的隔音毯子，同时我们会在光滑的地面上也铺设地毯。这些措施能在一定程度上尽可能降低空间的回音，从而降低混响。那如果你在家里录制的时候，你可以选择家具较多、有沙发、书柜的环境来进行录音。同时在麦克风的选择上，我们通常会选择这样的：对于前方声音灵敏、对于侧边声音有衰减的新型或者是超新型指向型麦克风，也能够有效地降低声音的混响。那通常我们会把它放置在斜上方三十到四十厘米左右，或者是用 B E M 这样的数字音频麦克风直接插在相机的热靴之上，这样就能够使用。那这样麦克风既不会出现在画面里面，又能够保证声音指向面积会更大，减少头部转动或者低头造成声音响度的变化。那假如你需要在室内拍摄过程中走动，类似于课程录制或者是直播带货的内容，那这样的全指向型 W L B T 无线领夹麦克风也是一个很好的选择。只不过你需要尽可能让领夹麦克风固定在衣服的合适位置。一般在胸口或者领口附近，避免声音过小或者过大，也要避免与衣服摩擦产生额外的噪音。那在户外环境之中，混响问题相对较小，但是随之而来的另一个问题就是噪音。那在麦克风选择之上，一般你会选择像这样的 W B T 麦克风，或者是有更强抗干扰能力的 D 二幺无线腰包式麦克风。那现在的 D 二幺可以搭配 S M P D P 五。这个名字烫嘴的配件，也能在相机上实现数字音频的传输，还有热靴供电，不用像之前那样再装两节五号电池，真的还是比较方便。那因为麦克风是戴在领口附近，距离声源很近，声压也就会更大，信噪比也就会较高，能在一定程度上缓解噪音的问题。那你可以听一下，同一个麦克风在不同声压之下收到的声音。这个是麦克风距离我大约五十厘米处收到的一个声音。这个是麦克风距离我大约二十五厘米处收到的声音。这个是麦克风放在我领口处收到的一个声音。那通常这类麦克风可以把发射器别在腰间，在设备上连接麦克风的话筒，也就是我们俗称的咪头，粘贴在胸口处，或者是夹在衣领处使用。那同时还需要为麦克风套上海绵罩，防止衣物摩擦带来的噪音。那还有一种收音的骚操作，就是用 parabolic 麦克风，是一种抛物线形状的麦克风，给小蜜蜂装一个这样的天线，就可以收集和放大远距离的声音，比较常用于野生动物、体育赛事这些不方便佩戴麦克风的场景。真的很神奇，只需要像这样把麦克风的咪头装在中央，对准声源，你就可以收到声音。那在短片拍摄过程中，录音方式和之前提到的方法会类似一点。那除了在演员身上使用全指向 D21 之外，录音师通常还会使用一个挑杆搭载指向型麦克风，放置于演员的头顶。那这样做既可以为收音提供一个备份，又能够充分的利用大型麦克风的优势，使得声音质量变得更好。那在后期处理的时候，可以把两个声音源进行叠加，让声音听起来会更加自然和浑厚一点。那和之前的麦克风使用方法不同的是，短片拍摄过程中，我们还需要确保麦克风不会穿帮。那通常情况下，你会看到录音师把大力胶叠成两个三角包，然后将麦克风咪头粘贴在演员的衣物之上，总体还是比较牢靠的，做一些大的动作也不会掉。但它的缺点就是可能在轻薄的衣服上出现这样的穿帮问题。那因此，一些专业厂商推出了专门的配件，那像这样的胸贴等等，能够帮助将麦克风固定在演员的身上。而针对一些难以把接收器别在腰间的场景，市面上也有专门的腰带，可以帮助演员把麦克风别在身上。那此外，还有一些录音师想出隐藏麦克风的骚操作，比如说把麦克风藏在帽子里面。
或者头发里面，反正就是真的。为了有一个好的声音，他们真的尽力了。那对于 vlog 的拍摄，其实无线麦克风和机头麦克风都是相对来说不错的选择。那还有一点就是确保麦克风不要插在耳机接口的位置，或者是插得太松。那最好的方式就是能在录制前检查一下声音。那通常我会带上这样一副小的有线耳机，在拍摄一段测试素材的时候听一下声音，然后再进行正式的录制。要不然面对没有声音的素材，真的会让你体验一下做这种默片的感觉。别问我怎么知道的。那当然，带有热靴供电的麦克风，一定程度上可以规避掉这样的问题，并且你也可以双保险，在使用机顶麦克风的同时，不嫌麻烦的话，其实在身上也可以使用一个小录机，同时录制自己的声音，也是一个比较不错的方式。那稍微做一下后期，会要比单独的一个麦克风有更好的音频体验。总的来说，在收音方面，其实还有很多的学问。那我们讲到的也仅仅是我们频道上常用的收音方案，那还有比方说乐器收音、演唱会收音等等。那如果你对这类音频知识感兴趣的话，也欢迎在弹幕和留言上告诉我们。好了，以上就是本期节目的全部内容。那最后再次感谢索尼对于本期节目的大力支持。作为一家全球知名的电子产品制造商，索尼在麦克风领域有着悠久而且卓越的历史，并且有着深厚的技术沉淀。早在1958年就推出了第一款电容式麦克风 C37A， 从此开创了麦克风领域的创新之路。而在数字音频麦克风领域，索尼更具前瞻性，热靴连接还有供电方式，能够满足从专业到 Vlog 领域多种场景的使用。那在19年之后，索尼推出了 HM 4 FX 3 FX 6等机型，都支持索尼数字音频麦克风，让麦克风做到即插即用、免线缆、免供电以及防尘防潮的功能，是索尼用户的不二之选。那我也期待数字音频麦克风未来的发展，希望各大厂商都能够卷起来，带给创作者更高质量的音频体验。那么我们下次再见。